Hello guys, in the number management of software system in the third module I implementation and testing le white box testing, path testing, control structure testing, black box testing. In all the testing in a corchana in the video in a come on the upon in the video system and the like and yeah, share and subscribe and a marker the subscribe and bond on the button number the alien and in the videos in the notification in the beginning. Upon the video like you boga first one is white box testing. White box testing, sometimes called glass box testing or structural testing, is a test case design philosophy that uses the control structure described as part of component level design to derive test cases. White box testing is a glass box testing, otherwise, structural testing. This is a test case design philosophy. This is use it. Uh, control structure ne component level design de or part type to describe e na. Endi ni vendi ta test case derive jeeya vendi ta control structure ne component level design de or part type to describe e na. Or test case design philosophy ana white box testing ne varai nanda. Using white box testing methods, you can derive test cases that guarantee that all independent paths within a module have been exercised at least once. Exercise all logical decisions on their true and false sides. Execute all loops at their boundaries and within their operational bounds. And exercise internal data structures to ensure their validity. White box testing method you see that we derive in the test cases. conditions First one guarantee that all independent paths within a module have been exercised at least once. All independent paths. This module is all independent paths. One of them is at least exercise. The second condition is exercise all logical decisions on their true and false sides. All logical decisions are true side and false side exercise. The third condition is execute all loops at their boundaries and within their operational bounds. All loops are in the boundary. The operational bound is in the boundary. Fourth one, exercise internal data structures to ensure their validity. All uh, structures in the internal data structure, we will exercise in the end of the day, we will ensure the validity. Next one is path testing. Path testing is a method that is used to design the test cases. Test cases design the validity use in our method and path testing. In path testing method, the control flow graph of a program is designed to find a set of linearly independent paths of execution. In path testing, le, path testing method, we have a control flow graph on the program. We have a linearly independent paths of execution. Find in this method, cyclomatic complexity is used to determine the number of linearly independent paths and then test cases are generated for each path. We will say that linearly independent paths are used to determine the number of linearly independent paths. That is how we can determine the cyclomatic complexity in this method. We will test the linearly independent paths. We will test the path in each path and test cases generate. It gives complete branch coverage but achieves that without covering all possible paths of the control flow graph. We have coverage of all the branches. But we don't have to cover all the possible paths of the control flow graph. MCCAP's cyclomatic complexity is used in path testing. In path testing, we have to test the cyclomatic complexity of the path testing. It is a structural testing method that uses the source code of a program to find every possible executable path. This is a structural testing method. This is the source code. The program is the source code. The possible path of all executable paths. In this path testing process, we have four step process. Control flow graph. That's why we have control flow graph. Draw the corresponding control flow graph of the program in which all the executable paths are to be discovered. What do we do with this control flow graph? We have all the executable paths. We have all the executable paths. We have all the executable paths. We have all the cyclomatic complexity. After the generation of the control flow graph, calculate the cyclomatic complexity of the program using the following formula. 
ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഈ സൈക്ലോമാറ്റിക് കോംപ്ലക്സിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സൈക്ലോമാറ്റിക് കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എം സി ക്യാബ് സൈക്ലോമാറ്റിക് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് എൻ പ്ലസ് ടു പി ഇ മൈനസ് എൻ പ്ലസ് ടു പി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേർ ഇ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടിസസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു പ്രോഗ്രാം ഫാക്ടർ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ഫാക്ടറാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് സെറ്റ് മേക്ക് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാത്ത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി കാൽക്കുലേറ്റഡ് സൈക്ലോമാറ്റിക് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സെറ്റ് തയ്യാറാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി സൈക്ലോമാറ്റിക് കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കൂടെ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയേറ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ക്രിയേറ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഫോർ ഈച്ച് പാത്ത് ഓഫ് ദി സെറ്റ് ഒപ്റ്റേൺ ഇൻ എബോ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നേരത്തെ നടത്തിയ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ പാത്ത് കിട്ടും ആ ഓരോ പാത്തിനും ടെസ്റ്റ് കേസ് തയ്യാറാക്കണം ഇനി പാത്ത് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വേണം ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ബൈ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ കോഡ് ഇൻ ടു നോട്ട്സ് ആൻഡ് എഡ്ജസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കോഡിനെ നോട്ട്സും എഡ്ജസും ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ ടു ഡിസിഷൻ പാത്ത് ദ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു വേരിയസ് ഡിസിഷൻ ടു ഡിസിഷൻ പാത്ത്സ് ആൻഡ് ദെൻ കൊളാപ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ നോട്ട്സ് ഈ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ടു ഡിസിഷൻ പാത്ത്സ് ആയിട്ട് ബ്രോക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത് ഈസ് എ പാത്ത് ത്രൂ എ ഡിസിഷൻ ടു ഡിസിഷൻ പാത്ത് ഗ്രാഫ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം അതർ പാത്ത്സ് ബൈ അതർ മെതേഡ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസിഷൻ ടു ഡിസിഷൻ പാത്ത്സ് വഴിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത് വരയ്ക്കും ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെതേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ പാത്ത് വഴി നമുക്കിത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കവറേജ് ഏരിയ ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് വേരിയസ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള വേരിയസ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കവറേജ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോംഡ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് ഈ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ടെസ്റ്റിംഗ് ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് കേസ്ഡ് ഡിസൈൻ മെതേഡ് വിച്ച് എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ലോജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം എറേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ്ഡ് ഡിസിഷൻ മെതേഡാണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ കണ്ടീഷനും ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ എറർ ഇല്ലാതെ ആണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ എറേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലോജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻ കറക്റ്റ് ബൂളിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മിസ്സിംഗ് പാരന്തസിസ് ഇൻ എ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എറർ ഇൻ എ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഈ ലോജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന എറേഴ്സ് 
ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് എനേബിൾ യു ടു ഡിറൈവ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ഫുള്ളി എക്സർസൈസ് ഓൾ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻസിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമ്മളെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് വൈറ്റ് ബോക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇവർ രണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ല റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു അൺകവർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ദാൻ വൈറ്റ് ബോക്സ് മെത്തേഡ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പകരം ആവില്ല എന്നാലും വൈറ്റ് ബോക്സ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ എറേഴ്സ് വേറെ രീതിയിൽ അൺകവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് എറേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറീസ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻകറക്റ്റ് ഓർ മിസ്സിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ അഥവാ മിസ്സിംഗ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർഫേസ് എറേഴ്സ് ഇൻ്റർഫേസ് എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ എറേഴ്സ് ഇൻ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് സക്സസ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലോ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് സക്സസ്സിലോ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഫോർത്ത് വൺ ബിഹേവിയർ ഓർ പെർഫോമൻസ് എറേഴ്സ് ബിഹേവിയർ അഥവാ പെർഫോമൻസ് എറേഴ്സ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ എറേഴ്സ് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലും ടെർമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള എറേഴ്സ് ഫങ്ഷണൽ എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് വിച്ച് ഈസ് പെർഫോംഡ് ഏർലി ഇൻ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെൻസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ലൈറ്റർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നടത്തുന്നത് ബിക്കോസ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസ്ലി ഡിസ്റിഗാർഡ്സ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ അറ്റൻഷൻ ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഡൊമൈൻ കാര്യം കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡൊമൈനിലാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ മോഡൽഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്സ് ദാറ്റ് കണക്ട് ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ആ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺസ് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഡിഫൈൻ എ സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് വെരിഫൈ ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിനെയും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് യു ബിഗിൻ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഗ്രാഫ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ലിങ്ക്സ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് നോട്ട് വെയ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ നോട്ട് ആൻഡ് ലിങ്ക് വെയ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ ലിങ്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊക്കെ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിനൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് വേണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക്സ് വേണം ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നോഡ് വെയ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ നോഡ
ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിലെ എലമെൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ക്ലാസിൻ്റെ എഡ്ജസ്സിനെ ടെസ്റ്റ് കേസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റാദർ ദാൻ ഫോക്കസിംഗ് സോഡ്ലി ഓൺ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ബി വി എ ഡിറൈവ്സ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഡൊമൈൻ ആസ് വെൽ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഔട്ട്പുട്ട് ഡൊമൈനിൽ നിന്നും ഈ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ അനാലിസിസ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ബൗണ്ടറി വാല്യൂ അനാലിസിസ് ലീഡ്സ് ടു എ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ദാറ്റ് എക്സസൈസ് ബൗണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഈ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ അനാലിസിസ് എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റ് കേസസ് ബൗണ്ടിങ് വാല്യൂസിനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് കേസസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോഗണൽ അറേ ടെസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻപുട്ട് ഡൊമൈൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ബട്ട് ടു ലാർജ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് എക്സോസ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർത്തോഗണൽ അറേ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു മെതേഡും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡൊമൈൻ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ആണ് പക്ഷേ എക്സോസ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പം അത് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ അറേ ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും ഓർത്തോഗണൽ അറേ ടെസ്റ്റിംഗ് മെതേഡ് ഈസ് പർട്ടിക്കുലർലി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഫൈൻഡിങ് റീജിയൻ ഫോൾസ് ആൻഡ് എറർ കാറ്റഗറി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോൾട്ടി ലോജിക് വിദ് ഇൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഓർത്തോഗണൽ അറേ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ ഫോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീജിയൻ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എറർ കാറ്റഗറി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോൾട്ടി ലോജിക് വിദിൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോൾട്ടി ലോജിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീജിയൻ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർത്തോഗണൽ അറേ ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചു ഇനി ബാക്കി പോർഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വ